Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss the Hindu analysis of the important articles and the editor. So, I will discuss the Hindu analysis of the Hindu analysis. Kalau ni important article so mati editor la discuss mana tu. So notri ni ni nama kita ni mistake aja. Tadi ni apa ni? Handon tu handon tu erat sahur dipat muran tu perlu tu. Ad actually handon tu wando erat sahur tu dipat mura lagi tu. So notri ibat ni first article ni dia ni. So first article is related to free terms and still birth tu. Kali tera. So notri reducing the free term and free term birth and still birth. So notri gain mana kita pandra. Nau free term birth ni dia ni. Free term mana notri first of all term mana. यावेला मगुए ना पंद्रह ओम्बत तिंगली घुटते आत्वा मोहत तेल वीकी घुटते तलादी के नवेन तक करीच पंद्रह नॉर्मल मगु अंतक करीच भी यावेला मगु नोड्रे ओम्बत तिंगल किंता मुंचा जनसत तलादी के नवेन तक करीच पंद्रह फ्री टर्म बर्थ अंतक करीच भी इदाद में नोड्रे स्टिल बर्थ अंदरे ना पंद्रह यावेला मगु स्टील बर्थ अंता करी थी भी इधर एन पैटर्न ही देंद्रे का भारत दली मते विश्व दादेन ते ना पंद्रे फ्री टर्म मो मते स्टील बर्थ लाइव्स डेलीवरी जत्वा मक्कल जनना जास्ते आक्ति दिला अदना कमी मार्ग कंता हेड जितरा है सो डर जनवरी हत्ने तारीख ना पंद्रे ये रेडू ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज़ आ गए थे वंदी आउटर स्टील बर्थ अंदर इप्पत तेरे दो बार नंतर एस्टो मक्लोटी दवाल आदि के नाम है ना पंद्रे स्टील बर्थ अंदर करी थी भी सो ये रेडो रिपोर्ट करें ना हम गेन को ताकत आ पंद्रे बारह तय ना पंद्रे ये रेडो सर्वे मूला के ना पंद्रे मक्कल आरोग्य का की एस्टों दो इनफ कैल्सा वाला मार्टा इलातवा एस्टों दे ये मक्कड़ा साबिना में लेन वर्दी दिला ये वर्दी है ना नोटरी यार तैयार मर्डी दरन दरे यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टालिटी एस्टीमेशन सिवरे ना पंद्रह तैयार मर्डी दरे ये दिके ना सर्टी दरन दरे लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टालिटी अंता इटी दरे सो नोटरी ये फाइव मिलियन आगे दें ता हेल्थ दरन्दर आयुवत लक्ष्य मक्कले ना पंद्रह आयुध वर्षे रीच अगर किंतु मुंचने सावन ओपी दरे सो नोटरी इधर ले ना पंद्रह हाफ ऑफ दिस अंदरे टू पॉइंट सेवन मिलियन अंदरे इप्पत तेरह लक्ष्य मक्कले एज अस्ति ता पंद्रे वन रिंदा आयुवत रोमबतो तिंगल अंदरे वन रिंदा आयुवत रो Indonesia இவந்து வருதின பாரத்தக்த கொண்டுரே அத்வா பாரத்துதல்லி மக்கல சாவின வருதியனாத் தொண்டு நுட்டி பாரத்துதல்லியன பந்தர் 5 வர்சத் கிந்த கெளையின மக்கல சங்கேனாத் தொண்டு சாயிவந்து சங்கே அதைஸ்டிதியப் பந்தர் 7 லக்சதாம் 9 Indonesia अदु सप्टम्बर 2022 ले एना पंदर वंदु वर्दिय ना बिड़गडे मड़ते इवंदु वर्दिय प्रकार नोट्री बार्त दली बेरे बेरे राज्जगळ मदे यावतर नांगे एना पंदर मक्कल साविन प्रमाणी दियांतावरु एड़तारे सोट्री बार्त दली एना पंदर प्रती सावर मक्कली के ना पंद्रह इन्फ्रेंट मोर्टालिटी रेट अथवा नवजाता शिशु का ला मरना तो प्रमाण जास्ती अल्ली दें दरे मध्य प्रदेश तली दें ता हेड तरे अंदर केरला दली एस्ट नवजाता शिशु का ला मरना गतला अदर आर पटस चला गता पंद्रह मध्य प्रदेश तला गते दें ता हेड तरे आमलोटी यावेला मक्कले ना ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे सिस्टम और ये ना पंद्रह वन दो वर्ष ये ना सितंबर एरिट्स आउट दिपत तेरे डरले रिलीज़ मारी था रे 
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎರಡು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವೆರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವುಗಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳೇನು ಜನನ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದ ಮೂವತ್ತೇಳು ವಾರಕ್ಕೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಆಗಬೇಕು ಈ ಮೂವತ್ತೇಳು ವಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬೇಬೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಾವಿನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಸಾವಿನ ಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕುಳಿಯೋ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬದುಕುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅದರ ಎರಡು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮೂವತ್ತೇಳು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಏನು ಬದುಕು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಜನನ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಆರು ಅಥವಾ ಏಳು ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವಧಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಪ್ರತಿ ಏನು ಸಾವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಐದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಿಂದ ಏಳು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಆಗ್ಲೇ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತ್ ಏನಾಗಿತ್ತ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಉಳಿಸುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಾಗುವಂತದನ್ನ ನಾವು ತಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ತಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿರಳವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತ್ ನ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ವಿರಳವಾಗಿದೆ ಅದು ತಾಮಶ ಪೂರ್ ತುಂಬಾ ವಿರಳವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ವೆ ದ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಯಲೈಬಲ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಗ್ರಾನ್ಯುಯಲ್ ಡಾಟಾ ಆನ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಡೆತ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬೇಬೀಸ್ ಡೆತ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ತಡಿಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಂಟೈ ಪ್ರಾಟಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಐರನ್ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುವಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವ ತರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್
ಆ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಆ ತಾಯಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನನ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬೇಬೀಸ್ ಬರ್ತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಬೇಬೀಸ್ ಬರ್ತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಡಾಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೆರಿನೇಟಲ್ ಡೆತ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿ ನಟಲ್ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೀ ನಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ತಾಯಿಂದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ನಟಲ್ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಈ ತರದ ಬರ್ತ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಜನನಗಳಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗುರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಗ್ತಿರುವಂತ ಫ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟೀಸ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ವೈರಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಏಳು ಎನ್ ಜಿ ಒ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಫ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಯಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೇರ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಕಾಳಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು ಮತ್ತೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಮನೆಯವರು ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಬದುಕುಳಿಯುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬಡವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಏನ್ ಅವ್ರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಅಂಡರ್ ಫಂಡೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ಎರಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎರಡು ವರದಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಜೋಗಿ ಮಠ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಜೋಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಯಾಕೆ ಕುಸಿತ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಡಸ್ ದ ಟೌನ್ ಆಫ್ ಜೋಗಿ ಮಠ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಗಿ ಮಠ ಒಂದು ಶಹರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಜೋಗ್ಲಿ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೆದರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೆದರ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ಒಡ್ಡತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜೋಗಿ ಮೆಟ್ ಬಚಾವೋ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಏನಿದು ಜೋಗಿ ಮೆಟ್ ಸಂಘರ್ಷ ಬಚಾವೋ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಕ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂ ಕುಸಿತ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜೋಶಿಮಠ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಶಿಮಠ ಪಟ್ಟಣದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆದ್ಮ
ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಾರ ಹೋತಿ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿವಾದಕ್ಕಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಶಹರ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಜೋಶಿಮಠ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಗೇಟ್ ವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಆಸೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ರಿನಾಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಎಸ್ಪೆ ಬದ್ರಿನಾಥ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಶಿಮಠ ಟೌನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೇಟ್ ವೇ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಮಕುಂಡ ಸಾಹೇಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಶಿಮಠ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಸ್ಕೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಥವಾ ಸ್ಕೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಅಹುಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರು ನೀವು ಜೋಶಿಮಠದ ಮೂಲಕನೇ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಹುಲಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋದವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರು ಕೂಡ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೋಶಿಮಠದ ಮೂಲಕನೇ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಶಿಮಠ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾತ್ರಾತ್ರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಕೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜೋಶಿಮಠ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆನ ಕಟ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗಿರುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಶಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜೋಶಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಭೂ ಕುಸಿತ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೋಶಿ ಮಠ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೋಶಿ ಮಠ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಪ್ಪ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಪಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡದೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೋಶಿ ಮಠ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತೆ ಜೋಶಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಭೂ ಕುಸಿತ ಆಗುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೌಹಾಣಿ ಬಜಾರ್ ಬಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜೋಶಿ ಮಠ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಸ್ಮಿಕಲಿ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಕರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜೋಶಿ ಮಠ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೆದರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ಲೈಮಟೋಗ್ರಫಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಶಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾದ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಕುಸಿತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಇದೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಭೂಕುಸಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಚೂರು ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಣ್ಣು ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಜರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೆದರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜೋಶಿ ಮಠದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿನ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಜೂನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇದಾರನಾಥ್ ಫ್ಲಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಜೋಶಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಗನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಶಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಕುಸಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜೋಶಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಏನ್ ಈ ಭೂಕುಸಿತಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಶಕಗಳಿಂದಾನೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಯಾರು ಲೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಸಿ ಮಿಶ್ರ ಅವರು ಲೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಕಾರಣಗಳಂತೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಮಿಟಿಯ ವರದಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೋಶಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜೋಶಿ ಮಠ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋನ್ ಇಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಸುಕು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೌನ್ಶಿಪ್ 
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಂಚರ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ನೀರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರು ಇಂದ ಎಂಟುನೂರು ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜೋಶಿ ಮಠದಿಂದ ದೂರ ಇತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಹೋಲಿಯಿಂದ ದೂರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷರ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತ ಕೊರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ ಇಂದ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಅವರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಪಂಚರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೋಶಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಶಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಐದರ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರಿಂದನು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಹಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಲಾಂಗ್ ಮಾರವಾರಿ ಬೈಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಆರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬೈಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬೈಪಾಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಹೈವೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜುಯಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜುಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಹೈ ಪವರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಮೆಂಬರ್
ಸೊಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಯು ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಅನ್ನೋರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸತಿ ಅನ್ನೋರು ಇವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೋಶಿ ಮಠದ ಒಬ್ರು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಮಿ ಅವರು ಓನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೇವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀವೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ತರನ ಅಂತ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಶಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಂ ಸಿ ಮಿಶ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೌಡರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ತರನಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಳಗ್ ಹರಿದು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಡಿಸರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋಶಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಜಿಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆದಂತ ಏರಿಯಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯಾತಾತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಹೈವೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಇರುವಂತ ಆಕ್ವಿಫೈರ್ ಇಂದ ಪಂಚರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಜೋಶಿ ಮಠ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಆತರಲ್ಲಿ